花了二十多万找了个越南的新娘，没过几天呀、啊，带着家里面的四五万块钱的黄金跑回了越南，再也找不到了。经过我们不懈的努力呀、啊，最终找到了这个新娘。上集咱们说到，嫁到中国的越南新娘跑了，粉丝希望通过小勇把新娘找到。由于只有一个护照，没有详细地址，我们费了九牛二虎之力，最终找到了新娘家。可是意外的是，这里根本就没有这个人。我们又来到了帽子局。经过询问才得知，他们已经搬离这里七年之久。正当我们以为失败的时候，这个时候粉丝提供了一个信息：在他跑之前，他还给隔壁村的老王介绍了一个他的朋友。于是我们联系到了被介绍到中国的这个媳妇儿。经过了千言万语，最终他还是不愿意说出逃跑新娘的地址。最终我动用了超能力，以二百的价格说出了地址。第二天一大早，我们就出发了，前往新提供的地址。不然咱下来喝个咖啡吧，我扛不住了，行吧？好的，好。第二，把那里咖啡吃啊。你把啥玩意？我和彪哥下去，你在车上，快找车牌啊。很凶是，爸爸的，她老公。哦，很凶啊。她老公想打人的那种，然后她在在家怀孕。这个人了，然后下一步呢？你要给她说话还是要怎么了？她会中国话吗？她会中国话呀。哦，她这个她老公还不知道她在中国这个事儿，结婚了，跑了，她她老公都不知道啊。呃，你现在是啥情况？我们就在家，就在这家门口，她也在家。我想的是，你要是想和他通话，我把他给叫过来。我先跟他通通话也行。先个通。其实就是很简单。啊、嗯。我也不想追究说他拿着我们家多少多少钱，这些我都无所谓了。就是你能回来。给婚礼了是吧？东城一场婚礼的。对。那表哥先去聊一聊。嗯。就说现在这个这个新娘，逃跑人新娘，怀着孕呢，她老公现在很凶。表哥说，如果你不想让你现在老公知道你在中国骗了人，还结了婚。那你就自己过来。姐，我接到，我接到咱们家。别的我什么都不追究，知道不？好了，姐姐。就是回去把婚离了就行了，没有什么事儿，是吧？来一块吧，哎呀，你也吃，你也吃，来来，快快快，又跑了，眼又快天黑了啊。嗯、这九十万的房间是什么样的啊？哇哇哇哇哇！哎呀，这第一次住这么好的房间，感觉怎么样？好，爽。哎呀呀，没有便宜的，没办法。